Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment content parce que on est dans mon penthouse 360 ici à l'île Maurice, à Tamarin pour être plus précis. Donc, je vais vous faire visiter le bien tel qu'il est actuellement. On va parler de son emplacement, de pourquoi j'ai choisi ce bien-là, pourquoi je l'ai eu à un bon prix. Je vais vous expliquer vers où on va aller. Je vais vous demander aussi votre avis. C'est un penthouse de 271 mètres carrés avec la terrasse comprise. Vous allez voir, je l'ai acheté pour plein de raisons très particulières et c'est ça qui fait que pour moi, c'était le meilleur investissement immobilier sur le marché disponible à Tamarin, ici à l'île Maurice, quand je me suis penché sur tout ça. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. Ça va vous intéresser que vous soyez une personne qui veut investir en France ou investir à Maurice. Et surtout, si vous voulez aller dans des prestations un peu plus luxe, voilà, monter le niveau, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous faire visiter ce bien. Mais avant, très important, je vous donne un petit message. Mardi prochain, je vais vous proposer un truc complètement fou. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à mes emails privés, regardez en description et vous allez pouvoir vous inscrire. Vous pouvez télécharger un bonus, par exemple, un pack de formation de 10 heures en immobilier. Vous pouvez télécharger ça, ça va vous inscrire et comme ça, vous allez recevoir les mails qui vont vous parler de ce truc extraordinaire que je réserve pour mardi. Et on commence avec cet appartement que j'adore. Alors, c'est sur deux niveaux. C'est sur deux niveaux, c'est-à-dire que là, on a le premier niveau. Je vais vous montrer un petit peu. On a un deuxième niveau et après, on a la terrasse. Voilà, donc tel qu'il est, euh, j'ai envie de dire, il n'est pas, il, il pas très très beau, quoi. les meubles sont un peu vieillots, ainsi de suite. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est lumineux. Là, on est au premier étage, c'est encore plus lumineux là-haut. Vous allez voir, regardez, on a des vues aussi qui sont complètement, complètement dingues puisqu'ici, on a le morne, on voit la mer. Ça, c'est juste une petite vue parce que vous allez voir là-haut, c'est encore plus extraordinaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce bien-là. Vous savez, vous pouvez tout rénover dans un appartement, mais vous ne pourrez pas changer la vue. Et là, c'est une vue qui est iconique ici à l'île Maurice. À Marseille, vous savez, euh, chez les expatriés, il y a deux teams. Il y a la team Grand B et la team Tamarin. Voilà, c'est-à-dire que souvent les Français vont vivre soit à Grand B, soit vivre à Tamarin. Moi, je fais partie de la team Tamarin. Euh, ici, on est à l'ouest, on a le coucher de soleil tous les soirs. C'est une, une folie. Je vais vous montrer ça. De toute façon, on va aller en haut, vous allez voir. Donc, on va tout casser, tout détruire. Vous voyez là, on a une vieille cuisine, euh, pas super. Donc, je vous dis au passage un petit peu ce qu'on va faire euh, et vous allez voir de toute façon au fur et à mesure. Donc là-bas, on a une sorte de pièce qui est une sorte de débarras, tout ce qu'on veut. Il y a la machine à laver, ainsi de suite. Au fond, voilà, c'est de ce côté. Ça fait 1m50. On va casser ce mur de manière à récupérer une nouvelle pièce qui va aller jusque là. Boum Et on va créer une chambre en fait parce qu'il y a deux fenêtres là-bas que vous ne voyez pas. Donc ici, on va créer une chambre. On va gagner une chambre. On a déjà trois chambres en haut. On va en faire sauter une et on va en gagner une ici. Ensuite, on va envoyer une belle cuisine là exploser cette baie vitrée qui sert à rien et la pousser un petit peu plus loin pour diminuer cette terrasse qui est inutile par rapport au fait que là où j'en ai une autre. Bon, c'est une terrasse plutôt sympa, honnêtement. Quand vous prenez le café là le matin, vous êtes bien. Cette rambarde, on va la casser aussi. Hein. On va mettre une rambarde vitrée. Il faut des autorisations bien sûr pour faire ça, mais voilà. Donc quand vous prenez votre petit café là le matin, viens voir, on va regarder la vue par là. Euh, Vas-y, vas-y, tourne, tu vas voir. Voilà. Ben, c'est plutôt sympa. En tout cas, moi, j'adore. Euh, c'est le charme de Tamarin. C'est le charme de la côte ouest de l'île Maurice. Euh, voilà. Et comme je vous ai dit, la valeur, c'est l'emplacement, c'est la vue et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses. Donc ça, on va détruire. On va mettre la baie vitrée qui va aller jusque là de manière à avoir du coup un nouveau salon. Ça, ça va être explosé. Ça aussi, ça va être explosé. Et on aura un salon qui sera beaucoup plus grand et on aura gagné une chambre ici au rez-de-chaussée. Maintenant, on va aller voir en haut. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Mettez en commentaire. Hein, moi, j'aurais pas cassé, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Ou si vous êtes de Maurice et que vous avez des informations à me donner, ben nous, on préfère plutôt comme ça ici. Fais attention, si tu mets trop de chambres en haut, c'est pas bon. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc là, cet escalier, on va le démolir parce qu'il n'a rien à faire ici. Vous comprenez bien qu'il mange euh, énormément d'espace. C'est vraiment pas intéressant. Donc, on va le démolir. Il va partir d'ici. Et il va monter là-haut, on va casser ce mur et il va tourner. Et ça, on va le fermer, cette zone-là, avec 
du vert de manière à garder de la lumière et on va créer beaucoup de choses là-haut. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc, je vous parlerai de, des montages financiers, combien ça a coûté, comment j'ai fait pour me faire financer par la banque aussi parce que la banque m'a financé à 80% sur ce bien, ce qui est pas mal, sachant que moi, je me suis installé à Maurice il y a deux ans. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais vous parler des montages financiers plus tard. D'abord, je vous présente le bien. On parle d'immobilier pur et dur, de pourquoi c'est intéressant euh, d'acheter ce bien-là et pourquoi beaucoup de gens n'avaient pas vu en fait le potentiel tout simplement. Et c'est ça qui fait la valeur. Déjà, vous voyez là, espace perdu. On va regarder ça ensemble. mais. Vous voyez, tout ça, c'est perdu. Si jamais je mets une baie vitrée à ce niveau-là, euh, quoi pas une baie vitrée, un sol vitré plutôt, je vais gagner de l'espace et on va regarder par ici. Venez voir, bien par là, voilà. Ici, on a un mur qu'on va exploser de manière à avoir une grande baie vitrée qui va donner sur cette terrasse qui est, on va regarder la suite hein, de l'appartement, mais qui est pour moi l'atout majeur de ce penthouse. Puisqu'on a une vue à 360 sur Tamarin. Donc, on a le morne qui est magnifique juste ici. On a le coucher de soleil qui est là tous les soirs. On a le village de Tamarin qui est là-bas. Voilà, vue extraordinaire, très très grande terrasse. Vraiment, c'est grand. Et voilà, on a cette, euh, ben, cette vue à 360. Il a une particularité, ce penthouse, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est le plus haut penthouse de cette partie de Tamarin et la Preneuse. Si vous regardez, en fait, il ben, n'y a personne à mon niveau là. Donc, c'est extraordinaire puisque on est préservé. On a une forme d'intimité très importante dans ce penthouse et dans cette terrasse là. Et ça, c'est une valeur. On ne pourra pas me l'enlever. Même si quelqu'un s'amuse à construire un peu, euh, il faut savoir que je suis au dernier étage de cet immeuble. Donc, il va falloir construire très fort pour commencer à me gêner. Et de toute façon, j'ai la vue là-bas, j'ai la vue là, j'ai la vue là et j'ai la vue aussi sur la montagne. D'ailleurs, c'est intéressant. On va regarder un peu. Voilà, on va un petit peu dans le fond comme ça. On peut voir, voilà, c'est grand. C'est grand. Alors, on a une petite construction qui est en train de se faire là-bas. C'est un peu dommage, c'est pas grave. Mais j'ai déjà prévu le coup. Ici, il y aura une sorte de, de petite partie en bois, voilà, pour empêcher cette petite vue. Parce que c'est une région très, très, très dynamique où ça construit. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait très attention à ne pas acheter plus bas. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, là-bas. Tu peux potentiellement avoir quelqu'un qui te gâche la vue à n'importe quel moment. Et je voulais pas, je voulais pas que ça arrive pour ce, ce, ce bien-là. Ça, c'est un bien que je vais garder, euh, voilà, parce que c'est le genre de bien où vous pouvez passer votre retraite tranquillement. On a, au total, on aura trois chambres, on a une très belle terrasse. Là, on a la mer qui est juste là, on a une piscine, j'ai aussi une petite piscine ici. Alors, on va tout dégommer, vous avez compris, là, c'est vraiment le bien tel qu'il est. L'eau, elle est verte, elle est dégueulasse, c'est-à-dire que la pompe, je la mets même plus en route, quoi, pour vous dire à quel point... Euh, euh, voilà, on a abandonné l'idée d'utiliser cette piscine. Donc, je, je suis vraiment content. Il faut comprendre quand on fait de l'immobilier, il y a des choses irremplaçables. Le lieu et après les vues et ainsi de suite. Et ça, ben, c'est magique. Euh, les couchers de soleil aussi ici, ils sont magiques. Et ça, ça n'a pas de prix. Bon, en l'occurrence, ça a un prix, on en parlera plus tard. Euh, voilà, on va regarder un peu l'intérieur parce que imaginez-vous que tout ça, ça va être détruit. Et ici, il y aura une très grande baie vitrée qui permettra d'accéder à la terrasse. Ça va changer énormément de choses. On va tout rénover correctement. Et ça, c'est un truc que euh, les précédents propriétaires n'avaient pas vu finalement puisque ça fait très longtemps qu'ils auraient dû faire ça, casser pour permettre l'accès ici. Ça aurait complètement changé la valeur du bien parce que ça n'a rien à voir de gagner un espace de salon. Là, je vais vous montrer ici et euh, de pouvoir accéder à sa terrasse. D'ailleurs, on va voir ça. Je vais vous montrer un petit peu ça tout de suite. Et on est sur des prix vraiment pas chers. C'est-à-dire que le prix du mètre carré, finalement, il est moins cher que mes investissements à Marseille. Donc, si vous me suivez, vous savez à peu près à combien j'achète. On, on en reparlera plus tard de ça, mais voilà. Donc, je vais vous montrer l'étage. Imaginez une chose, bouge pas. Imaginez que ça, ça va être détruit totalement pour récupérer la pièce qui est là. Voilà. Et ça aussi, ce mur qui est là. Voilà. Mets-toi peut-être par là, comme ça, on le voit bien. Ce mur qui est ici. Il va être détruit totalement aussi pour faire un grand salon. Donc, par rapport à l'espace que vous avez vu en bas, on aura un espace similaire, beaucoup plus grand. Et pourquoi Vous allez comprendre. Venez voir par ici. Alors là, on a une super salle de sport. Mais outre ça, on a une super fenêtre d'angle avec une vue. Voilà, bam, sur le morne. Euh, bon, c'est juste, juste magnifique. Donc ça, 
ça va être cassé. Ici, il y aura la télé, le petit coin machin, c'est déjà prévu. Je vais vous montrer les plans ainsi de suite de toute façon. Là aussi, ça va être explosé. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais d'abord, venez voir une des chambres. Donc là, on a, vous avez vu, on crée une chambre en bas. Ici, on a une master bedroom. Bon, elle est grande. C'est une grande chambre. Voilà, super, comme il faut. Et surtout, ben, on conserve ça. C'est-à-dire qu'on a des super vues. Encore une fois, on a voilà, une vue vraiment sympa. Et je vous le dis honnêtement, en vidéo, ça ne rend pas. C'est-à-dire que les vraies vues, la, la vue réelle, elle est mille fois meilleure en fait. Donc là, on a une belle chambre qu'on va totalement remanier. C'est-à-dire que là-bas, vous avez une salle de bain qui est assez grande. On va ici couper cette partie-là pour faire un toilette, salle de bain commun et ici une partie privative, histoire de gagner un peu d'espace. Ici, on a une autre chambre qui est grande aussi. On ne se rend pas forcément compte en vidéo, mais voilà, c'est une, une chambre qui est grande. Ça, c'est des placards qui sont bien profonds. Euh, bon, voilà, il y a de l'espace. Pareil, on a toujours une vue plutôt sympa, elle est un peu moins bien que les autres, mais bon, ça va, j'ai vu pire, ça c'est sûr. Et ici, on casse ce mur, on n'oublie pas, donc imaginez-vous, hein, c'est très important si vous voulez faire des bonnes choses en immobilier, imaginez-vous que tout ça s'est explosé et qu'on a la vue sur le lagon, voilà, ça c'est important, euh, on va le faire de toute façon, vous allez le voir, mais essayez de l'imaginer et c'est comme ça que vous devez penser. Imaginez que cet escalier-là, il a dégagé, à la place on a une partie vitrée pour que la lumière rentre en dessous et là-bas le mur aura été complètement explosé, on aura la vue sur le morne tel que je vous l'ai montré tout à l'heure et ça aussi ça aura été explosé et on aura une partie vitrée ici dans ce qui est aujourd'hui les toilettes et les escaliers arriveront ici en fait, ils passeront là, tac 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 et on sortira ici et on se jettera dans le salon. Et à cet endroit-là précis, il y aura une petite cuisine secondaire pour pouvoir facilement profiter de la terrasse sans avoir à bouger. Donc, il y a une conception un peu particulière. Je vais vous en parler là-bas. C'est une conception un petit peu particulière puisque euh, j'ai décidé de garder une sorte de salon en bas, d'en créer un nouveau là, d'avoir trois grandes chambres. On ne se rend pas compte, elles sont grandes pour avoir ben, quelque chose qui répond à la demande ici. Voilà, c'est important. Trois belles chambres, c'est très bien. Un beau salon en bas où on peut cuisiner tout ce qu'on veut, éventuellement recevoir un petit peu. Voilà, mais ici aussi avoir cet espace là où on peut recevoir. Et imaginez vous ce mur là, tout est cassé et vous, vous allez directement bam sur la terrasse. Pourquoi j'ai acheté ce bien Truc important, pourquoi j'ai acheté ce bien on était, déjà pour la vue, regardez, avant même de parler d'histoire financière, tout ce qu'on veut, euh, ça, ça n'a pas de prix, voilà, ça n'a pas de prix. On était en plein milieu de la crise Covid quand j'ai eu l'opportunité de me positionner sur ce bien et ce n'est pas un bien qui est fait pour les investisseurs étrangers. Vous savez, ici à l'île Maurice, il y a plusieurs possibilités pour investir quand on est étranger. Il y a des programmes spécifiques pour les étrangers. Le problème de ces programmes-là, en général, c'est que les prix sont extrêmement élevés et c'est compliqué. Ça, c'est un autre type de bien immobilier. J'en parlerai. C'est un bien qui est accessible aux étrangers. J'en parlerai plus tard. Donc, j'ai choisi de ne pas faire comme font 99% des personnes qui investissent, des étrangers qui investissent à l'île Maurice et qui achètent souvent n'importe quoi, des, des prix qui choquent. Même les Mauriciens, ils se disent « Mais pourquoi c'est si cher en fait ?» Ça n'a pas de sens. Et effectivement, pour moi, en tant qu'investisseur immobilier, ça n'a pas de sens. Et à un moment, il faut raccrocher ton achat à la véritable valeur du bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont s'expatrier pour des questions fiscales et boum, ils mettent l'argent sur la table de manière à pouvoir rester ici de manière légale, ainsi de suite, et ils s'en foutent de la valeur du bien immobilier. Et je peux le comprendre. Euh, tu es un peu vieux, tu as fait des sous dans ta vie, euh, tu sens qu'il te reste moins de temps à vivre, euh, tu veux te caler quelque part où tu seras bien, tu es content, c'est super. Mais moi, je suis avant tout investisseur immobilier, donc je fais très attention ici à, à ce que j'achète et partout, que ce soit à Marseille, en France, que ce soit ici et peut-être dans d'autres endroits où je vais investir. Je commence à regarder la réunion, mais rien n'est fait loin de là, donc on en parlera plus tard. Donc, possibilité d'acheter à un prix moins cher que ce que les étrangers achètent. Je vous expliquerai tout ça bientôt dans une prochaine vidéo, mais sachez une chose, c'est que j'ai payé ça deux fois moins cher que ce qu'un étranger normal aurait 
payer. Et là, on a beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire. On va pouvoir envoyer un super appartement euh, qui déboîte. Et, et voilà. Après, c'est une question de, de style de vie en fait. Je, je vous mettrai une photo du coucher de soleil pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne ici. Mais ils sont complètement dingues les couchers de soleil ici à Tamarin et à l'île Maurice d'une manière générale. Euh, c'est une île qui est magnifique. Et voilà, donc moi c'est mon coup de cœur, je voulais absolument investir ici à Tamarin, c'est la région qui me plaît, que j'adore. Il y a plein d'autres belles régions bien sûr à l'île Maurice, mais quand on a un petit faible pour le coucher de soleil, voilà, on ne peut pas se refaire. Donc je vous ai montré les grandes lignes de cet investissement-là, on va suivre au fur et à mesure l'évolution du chantier. Dès que j'aurai finalisé, c'est fini à 99%, les plans ainsi de suite, je vous montrerai les plans avant, les plans après, vous verrez le début euh, de, de la démolition, des travaux, la réception des travaux. Je vais vous faire vivre avec moi cette, cette transformation ici à l'île Maurice. Donc voilà, si vous voulez investir en immobilier, que vous soyez en France ou que vous soyez à Maurice, vous regardez en description, vous avez plein d'infos. Vous pouvez me contacter aussi, il y a une adresse mail contact.romaincahier.com. Il n'y a aucun problème pour ça. Et euh, voilà, c'est un petit peu une nouvelle aventure. Il faut passer en mode un peu lifestyle, profiter, s'acheter des biens qui font rêver. Les biens dans le troisième arrondissement de Marseille et pas que dans le troisième m'ont permis d'avoir des revenus ainsi de suite et tout et après il faut savoir aussi profiter plus acheter d'autres choses et, et voilà donc c'était un petit peu l'objectif regardez en description contactez moi si vous voulez investir ici à maurice si vous voulez vous lancer en france si vous voulez vous former si vous voulez être accompagné j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très vite ciao tout le monde